ലാഹ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഇത് ഈ ഒന്നും അറിയാത്തവര് അറിയുന്ന പോലെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ താങ്കളോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഐഡൽ വർഷിപ്പ് സഹോദര സഹോദര ഒന്ന് അടങ്ങിയിരി സഹോദര നമുക്ക് കല്ലിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനുണ്ട് മസ്തറിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ അതുകൊണ്ട് സഹോദര സഹോദര കല്ലിനെ വർഷിപ്പിക്ക ആരാധിക്കുന്നത് നിർത്തു മനസ്സിലായോ ആ കല്ല് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ മര്യാദക്ക് താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി എന്തറിയാം താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി എന്തറിയാം ഞാൻ പറയുന്ന ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയൂ സഹോദരം മുഹമ്മദ് ലാഹിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്നോ ആ അത് കണ്ടാൽ കണ്ടു കണ്ടില്ലേ കണ്ടു മുഹമ്മദ് ലാഹിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഓർ നോ യെസ് ഓർ നോ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയൂ കണ്ടാൽ കണ്ടില്ല വിഷയമല്ല എന്നാ മുഹമ്മദ് ലാഹിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ലാഹിനെ വാക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ലല്ലോ ലാഹ് ദ ലാഹ് അൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചന്ദ്രപ്പൻ ആ ഈ ചന്ദ്രപ്പനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സഹോദര ഇത് ജബ്രകളാട്ടും കോമഡി ആണല്ലോ നിങ്ങളത് എം കെ ബ്രദർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചന്ദ്രപ്പനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറ ആദ്യം ഏതാ നിങ്ങളെ വിശദീകരണം കേൾക്കാൻ നല്ല രസം എന്താ പറയോ എം കെ ചന്ദ്രപ്പനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയൂ ആദ്യം ഇത് പറയൂ ചന്ദ്രപ്പനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം ബിസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞ ബിസ്മി ഓക്കേ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ബിസ്മി ഓക്കേ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ബി യും സി യും ഓക്കേ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ചന്ദ്രപ്പനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയൂ എന്റെ സഹോദര താങ്കളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയൂ മുഹമ്മദ് ചന്ദ്രപ്പനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ എങ്ങനെ കണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടത് ഞാൻ 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 ഒന്ന് വായിപ്പിക്കാം താങ്കൾക്ക് തെളിവായിട്ട് മുഹമ്മദ് ചന്ദ്രപ്പനെ കണ്ട തെളിവ് ഞാൻ തരാം ഒരു മിനിറ്റ് തരണേ പുള്ളി എങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പുള്ളി ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരു തെളിവ് തരാം താങ്കൾ തന്നെ അത് വായിക്കും മുഹമ്മദ് ചന്ദ്രപ്പനെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ദേ രണ്ട് മൂന്ന് തെളിവുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് ഇതാണ് ദേ ഇത് ഇബിൻ തൈമിയയുടെ പുസ്തകം നറേറ്റർ ഇബിൻ തൈമിയ അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ദുള്ള ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദേ ഓക്കെ അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ബാസ് ആണ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നത് മേളിലിട്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ചന്ദ്രപ്പനെ കണ്ട വിഷയമാണ് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഐ സോ മൈ ലോഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ യങ് മാൻ വിത്ത് കേളി ഹെയർ വെയറിങ് എ ഗ്രീൻ സൂട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നാഥനെ കണ്ടത് പച്ച നിറത്തിലെ ഉടുപ്പിട്ടവനായും യൗവനക്കാരൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചുരുണ്ട മുടിയുള്ളവനുമായിരുന്നു and the chain of narration is sahi ha kayno hmm appo ee ee pacha nerathile udupittu ittittu mohammed lahine kandade yavanakarinte roopathil enganeyana nu parayam okay okay ee puravastu gaveshanam idu inkumalla rasana enna sahodara puravastu onnalla thangala hadith onnu vaichu 
ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്രീഷിയേഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനിയും എന്തോ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദും അല്ലാഹും ഒരു പുരാവസ്തു ആണെന്നാണോ താങ്കൾ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയണത് ഇതിപ്പോ ഇതിന് ഇത് ഞാൻ ഈ എല്ലാ സൈറ്റുകളും പലരും സൈറ്റിനെ തള്ളി ഹദീസിനെ തള്ളാമോ ഇബിൻ തൈമിയെ തള്ളാം നമുക്ക് ഇബിൻ തൈമിയെ തള്ളാം നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ ഹദീസ് വായിച്ചു അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് പിടികിട്ടും താങ്കളല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോറ്റ സുന്നി പണ്ഡിതൻ ഒരൊറ്റ സുന്നി പണ്ഡിതൻ പോലും വായിക്കാത്ത ഹദീസാണ് ഇത് കാരണം ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആൾ ഈ ലാ എന്ന ചന്ദ്രദേവന്റെ അടപ്പ് തട്ടും ഇത് തുടക്കം തന്നെ തെറ്റാണ് തുടക്കം തെറ്റാത്തത് അല്ല ഇത് ഇത് ഹെഡിങ്ങിന് എന്തോ പ്രശ്നം എന്തുവാ ഹെഡിങ്ങിന് എന്തോ പ്രശ്നം എന്തോ പ്രശ്നം എന്തോ എന്തോ പ്രശ്നം എന്തുവാ ഇബിൻ തൈമിയയുടെ പുസ്തകം നിക്ക് നിക്ക് നറേറ്റർ ഇബിൻ തൈമിയ അബ്ദുള്ള ഇബിൻ അബ്ബാസ് ആണ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നത് പുസ്തകം പുസ്തകം പേജ് നമ്പർ സെവൻ ബൈ ടു നയൻറ്റി ദ ചെയിൻ ഓഫ് നറേഷൻ ഇസ് അഹി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ബൈ ഇബിൻ ഉദയ് ഇൻ അൽ കാമിൽ ഫി അൽ ദൂഫ പേജ് നമ്പർ ടു ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി അൽ ബയാഖി ഇൻ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നയൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇബിൻ അൽ ജവൈസിന്റെ പുസ്തകത്തിലും ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഐ സോ മൈ ലോഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ യങ് മാൻ വിത്ത് കേൾളി ഹെയർ ആൻഡ് കേൾളി ഹെയർ ആൻഡ് ഗ്രീൻ സൂട്ട് ഇത് പണ്ട് ഒരു ഉസ്താദ് ശ്ലോകം ചെയ്യ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് താങ്കൾക്ക് വല്ലതും അറിയാമെങ്കിൽ പറ വെറുതെ ചുമ്മാതെ സമയം കളയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അസുഖം ആരാണ് എം കെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം ശരി ശരി താങ്കളെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും താങ്കളെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇനിയും മുഹമ്മദ് ഒരു വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എം കെ മുഹമ്മദ് ഒരു വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ശിശുഭോഗി ആയിരുന്നു യെസ് ഓർണോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു ശിശുഭോഗി ആയിരുന്നോ യെസ് ഓർണോ ഇസ്ലാം ശിശുഭോഗികളുടെ മതമാണോ അല്ല അത് ഓരോരുത്തരും ബോധ്യാണ് എന്റെ ബോധ്യ അതല്ല ബോധ്യമല്ല ബോധ്യമല്ല സഹോദര ബോധ്യമല്ല താങ്കൾ താങ്കൾ എനിക്ക് അതിന്റെ താങ്കൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ആ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ സൂറ അറുപത്തി അഞ്ച് പറയുന്ന കേൾക്കും പറയുന്ന കേൾക്കും സഹോദര സഹോദര ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വായിത്താളിയല്ല കേൾക്കണ്ടി സൂറ അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാല് വായിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇസ്ലാം ശിശുഭോഗികളുടെ മതമല്ല എന്ന് താങ്കൾ ഒന്ന് തെളിയിച്ചു കാണിക്കും സൂറ അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാല് അല്ലല്ല ബോണ്ട് ബ്രദർ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട സൂറ അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാല് വായിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇസ്ലാം ഒരു ശിശുഭോഗികളുടെ മതമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കാണിക്കുക നിങ്ങളെ ഇത് സൂറ അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാല് എടുക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും വേണ്ട സൂറ അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാല് എടുക്കും സഹോദര താങ്കൾ ഇവിടെ എന്തായാലും കയറി വന്ന് ആ വിഷയത്തെ സംസാരിക്കാന സൂറ അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാല് എടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഒന്ന് പ്ലീസ് പ്ലീസ് 
ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ചാറ്റിൽ കിടന്ന് മുട്ടയിടുന്നവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാറ്റിൽ ഇനി മുട്ടയിടാനായിട്ട് വരരുത് അതും നിങ്ങൾ വെറുതെ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് പുറത്താക്കും നിങ്ങളുടെ ചാറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ വൃത്തികേട് എഴുതി ഇടുന്ന ചാറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കൊണ്ട് പുറത്താക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അത് നാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കരുത് പ്ലീസ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാന് ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മേളിലോട്ട് താങ്കളൊന്നും തെളിയിച്ച് കാണിക്ക് മറിയക്ക് യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എം കെ സൂർ അറുപത്തിയഞ്ചിന്റെ നാല് വായിക്കൂ മലയാളം സഹോദര മലയാളം മലയാളം അല്ല ഇതല്ല അതിന്റെ അസലി ആയിട്ടുള്ളത് വായിക്കണ്ടേ അസലി എന്തിനാ വായിക്കുന്ന മലയാളം സഹോദരം എല്ലാരും കേരളം എം കെ വി ഡോ വോണ്ട് ടു ലിസൺ ടു നോൺ സെൻസ് ബ്രദർ ബ്രദർ സഹോദര കേക്കൂ വി ഡോ വോണ്ട് ടു ലിസൺ ടു നോൺ സെൻസ് മലയാളത്തിൽ വായിക്കൂ എന്നിട്ട് അർത്ഥം പറയൂ അർത്ഥം വെക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കൂ പ്ലീസ് അതാണ് ചോദിച്ചത് അതാണ് ചോദിച്ചത് ബോണ്ട് ബ്രദറെ പ്ലീസ് മിനിറ്റ് അതാണ് ചോദിച്ചത് ഇദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൂറ തലാക്കിന്റെ അധ്യായമാണത് തലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കാഹിന് ശേഷമുള്ള തലാക്ക് ഈ തലാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത നിക്കാഹിന് വേണ്ടി അതിനുള്ള ഇതയുടെ വിഷയമാണ് ഇനിയും അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ അല്ല അത് മൂന്ന് മാസമാണ് മൂന്ന് മാസം പത്ത് ദിവസം ഗർഭിണിയൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തേത് വായിക്കുക ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ആരാ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി വായിച്ചു പുള്ളി വായിക്കും ബ്രദറെ പുള്ളി വായിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അവിടെ നിർത്ത് അവിടെ നിർത്ത് അവിടെ നിർത്ത് അവിടെ നിർത്ത് ആ അത്രയത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു ഈ മനസ് ഇതുള്ള ഹൈദുള്ള സ്ത്രീകൾ അതായത് മെൻസസ് ഉള്ള സ്ത്രീകൾ മെൻസസ് ഉള്ള സ്ത്രീകളോ മെൻസസ് ഉള്ള സ്ത്രീകളോ കടിച്ച പൊട്ടാത്ത സാധനം ഒക്കെ എടുത്താ പോരെ സഹോദര താങ്കൾക്ക് അറബിയുടെ ഒരു സുന്ദവന ഒരു കുന്തവ അറിയത്തില്ല താങ്കൾ അത് മലയാളത്തിൽ എടുത്ത് വായിച്ചാ പോരെ മലയാളം കിട്ടുന്നില്ല മലയാളം തപ്പണം എന്നാ ഖുറാൻ ബാവ് ഡോട്ട് കോം എടുക്ക് അല്ല ഞാൻ അത് എന്റെ മലയാളം ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ഖുറാൻ ബാവ് ഡോട്ട് കോം എടുക്ക് സഹോദര അവിടെ മലയാളവും അറബി രണ്ടും കിട്ടും ആ വായിക്കൂ എന്റെ പ്രശ്നം ആണ് പുസ്തകം എടുക്കൂ എന്റെ പ്രശ്നം ആണ് യു ടേക്ക് ദി ബുക്ക് ബ്രദർ എന്റെ അറബി ഉള്ളൂ എന്റെ അറബി ഉള്ളൂ പിന്നെ മലയാളം പുസ്തകം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പുള്ളി തന്നെ എടുക്കണം ഖുറാൻ ബാവ് ഡോട്ട് കോം എടുത്തിട്ട് അറബി അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു സഹോദരം എം കെ മലയാളം ബാവ് ഡോട്ട് കോം ആൻഡ് യു വിൽ യു വിൽ ഗോ ആൻഡ് റീഡ് അതിന്റെ അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാല് സൂറത്ത് അലാക്ക് അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാല് ഒന്ന് വായിച്ചു മലയാളം മലയാളം കിട്ടിയോ നിങ്ങള് പറഞ്ഞു ഞാൻ അർത്ഥം ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല സഹോദര നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ മലയാളത്തിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്തത് കാരക്കുന്നിന്റെയോ പരപ്പൂരിന്റെയോ ആരുടെയെങ്കിലും തർജ്ജിമ എടുത്ത് വായിക്കൂ മലയാളം ഇവിടെ പോയി എന്റെ തഫ്സീർ അല്ല വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഖുറാൻ വായിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അത് ഖുറാൻ അറബിയിലല്ലത് 
അതിന്റെ മലയാളം വേണ്ടേ ആ അപ്പൊ മലയാളത്തിലുള്ള ഖുറാൻ വായിക്കും സഹോദര ഒന്നും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പോട്ടന്മാര് വായിക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹം വായിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം വായിക്കുമല്ലോ എം കെ ബ്രദറെ അതുകൊണ്ടാ താങ്കളോട് പറഞ്ഞത് ഗോ ടു ഖുറാൻ വാവ് ഡോട്ട് കോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആ മേളിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പാനർ കാണിക്കും ആ സ്പാനറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ഒന്നാമത്തെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യ് മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് താങ്കൾക്ക് കിട്ടും ഖുറാൻ വാവ് ഡോട്ട് കോം Q U R A N ക്യു യു ആർ എൻ ഖുറാൻ ഡബ്ല്യു ഒ ഡബ്ല്യു ഖുറാൻ വൗ ഡോട്ട് കോം ഇതാരുണ്ടാക്കിയാണ് ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ ജൂതൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ സഹോദര താങ്കൾക്ക് എന്തോ സഹോദര താങ്കൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തരുമ്പം താങ്കൾ ഇത് ആരുണ്ടാക്കിയ അത് ആരുണ്ടാക്കിയ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുമാതിരി മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് ഖുറാൻ വാവ് ഡോട്ട് കോം സെറ്റിംഗ്സിൽ മേളില് ആ മേളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പാനർ പോലെ കാണിക്കും അതിനകത്ത് അറബിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഹിന്ദി മലയാളം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് തർജ്ജുമകളുണ്ട് പറപ്പൂറിന്റെയും കാരക്കുന്നിന്റെയും അതിൽ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഈ ഈ ലിങ്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം എവിടെങ്കിലും കേട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടും ആ വായിച്ചു വന്നു ഇനിയും അറുപത്തി അഞ്ച് മേളിൽ നിന്ന് ആ ചെറിയ ഇടയ്ക്കത്തെ ആ ബട്ടണിലകത്ത് നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കും ആയത്ത് കാണിക്കും അവത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം താഴോട്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവം അതിനല്ല മനസ്സിലാറുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവം നിലച്ചവരുടെ യുദ്ധ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയുക അവരുടെ യുദ്ധക്കാലം മൂന്ന് മാസമാണ് അവിടെ നിൽക്കാം അവിടെ നിൽക്കാം അവിടെ നിൽക്കാം അവിടെ നിൽക്കാം അവിടെ നിൽക്കാം അപ്പം ആർത്തവം ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവം നിലച്ചിട്ടുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനോപോസിൽ എത്തിയവർ അതായത് ഇത് തൊലാക്ക് ചെല്ലിയ സ്ത്രീകളെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാ വരാൻ പോവുക വരാൻ പോവുക ആർത്തവം നിലച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ യുദ്ധ എത്ര ദിവസം എത്ര മാസമാ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം അടുത്ത വായിച്ച് എന്താ സൈഡില് ആയിട്ടില്ലാത്തവരുടെയും ഇത് തന്നെ ആയിട്ടില്ലാത്തവരുടെയും ഇത് തന്നെ ആരാ ഈ ആർത്തവം ആയിട്ടില്ലാത്തവർ ഏത് കുട്ടികൾക്കാണ് ആർത്തവം വരാത്തത് വലിയ പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ല സഹോദര ഇവിടെ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവം വരാത്ത സ്ത്രീകൾ ആരാണ് അല്ല ഗർഭിണികൾ ഗർഭിണികൾക്ക് ആർത്തവം വരൂല എന്റെ സഹോദര അവിടെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഒന്ന് മെനോപോസിൽ കയറിയവർ രണ്ട് ആർത്തവം വരാത്തവർ മൂന്ന് ഗർഭിണികൾ മൂന്ന് മൂന്ന് കാറ്റഗറി അവിടെ ഉള്ളത് അതിനകത്തുനിന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആർത്തവം വരാത്തവരുടെയും അതുപോലെ ഈ ആർത്തവം വരാത്തവരാരാണ് എന്നൊന്ന് തഫ്സീർ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ച് എം കെ തഫ്സീർ എടുത്ത് വായിക്കൂ താങ്കളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല കേൾക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരുടെ തഫ്സീർ എടുത്ത് വായിക്കൂ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തഫ്സീറുകൾ മേളിലിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തൊട്ട് തുടങ്ങാം നസ്രീം പറഞ്ഞ ഒരു കോമൺ മാൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർത്തവ ഇല്ലെന്ന് വരാത്തെന്ന് വെച്ചാല് അവര് എന്റെ ബോണ്ട് ബ്രദറെ കോമൺ ഇത് ഇത് കോമൺ അല്ലല്ലോ ഇത് ഇത് വേറെ ഇസ്ലാം എന്നത് കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയ മതമേ അല്ല ഇതിനകത്ത് കോമൺ സെൻസ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ആർത്തവം വരാത്തവരാരാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് പറയുന്നു എം കെ ബ്രദറെ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ആരുടെയെങ്കിലും തഫ്സീർ ഉണ്ടോ എന്റെ തഫ്സീർ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിലിപ്പല്ല പക്ഷെ ഞാൻ വണ്ടർഫുൾ എന്നാ മേളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തഫ്സീർ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു waiting which shall be 3 months and those who have not yet men's uh, menstruation eh arde arde tafsir arde vaikune tafsir arde vaikune ibn abbas alla alla abbas vaikune abbas vaikune adu adu okay uh, oh messenger of allah what about the waiting period of those who do not have menstruation because they are too young because they are ah. too, too young too ah. young because they are too young the children who have not yet menstruated because they are too young ah munilo to vaichu their waiting period is ah they been 3 months their waiting period is 3 months yeah 
ഇനിയും ജലാലിൻ വായിച്ചു അല്ല ജലാലിൻ വായിക്ക് 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 പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കട്ടെ ആൻഡ് ആസ് ഫോർ ദോസ് ഓഫ് യുവർ വുമൻ ഹൂ നോ ലോങ്ങർ എക്സ്പെക്ട് ടു മെൻസ് ടു റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെനോപോസിക്കേറിയ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദയർ വെയ്റ്റിംഗ് പീരിയഡ് ദയർ പ്രിസ്ക്രൈബ് വെയ്റ്റിംഗ് പീരിയഡ് ഷാൽ ബി three months and also for those who have not yet menstruated because of their young age rogam undayittunnu alla young age a one year old child does not menstruate a two year old child a three year old child a four year old child a five year old child now i shade prayam varam six year old child a nine year old child has not yet menstruated മുസ്ലിങ്ങൾ നബിചര്യായിട്ടും ഖുറാന്റെ ആയത്തുകൾ ഇന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇവിടെ ദോസ് ഹു ഹാവ് നോട്ട് യെറ്റ് മെൻസ്റ്റുറേറ്റഡ് അവരുടെ വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഫോർ അടുത്ത പുരുഷൻ ആ കുട്ടിയുമായി നിക്കാഹ ബന്ധം ലൈംഗിക ബന്ധം ചെയ്യാൻ ആ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എത്ര ത്രീ മന്ത്സ് സിമ്പിൾ വി ഹാവ് പ്രൂവ് അവർ പോയിന്റ് ഇസ്ലാം ശിശുഭോഗികളുടെ മതമാണ് പൊന്നാര സുഹൃത്തെ ഒരു ഒരു പത്ത് നൂറ്റി ഒരു പത്ത് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പൊ മഹാത്മാഗാന്ധി നൂറ് വർഷത്തെ കാര്യമല്ല നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് നൂറ് വർഷം മുൻപേ അല്ല ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമാ ഓക്കെ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടും മനസ്സാവാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതും ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് വയസ്സല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം പതിനെട്ട് ഏത് പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ട് മനസ്സിലാകാത്ത ഏത് ഏത് കുട്ടികളുടെ കാര്യം എക്സ് എന്റെ സഹോദരൻ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല വിഷയം ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഒന്ന് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു പോയവർ രണ്ടാം പറയുന്ന കേൾക്കൂ പറയുന്ന കേൾക്കൂ പ്ലീസ് 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 എം കെ എം കെ പറയുന്ന എന്റെ സഹോദര ഇതൊന്നും വെളുത്ത ഇതൊന്നും വെളുപ്പിച്ചാൽ ഒന്നും വെളുക്കത്തില്ല കാരണം എന്തുവാ ഇന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ ഇന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈംഗികമായി അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് വയസ്സായാലും മനസ്സാകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ട് മനസ്സാകാത്തവരുണ്ട് ഇരുപതായിരം ഇവിടെ മെൻസസിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്തുവാണ് താങ്കളെ ഞാൻ ചാടാനോ താങ്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ എവിടോട്ട് കയറാനോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അറബി നാട്ടിൽ ആഫ്രിക്കൻ നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും അല്ല വിഷയം അള്ളാഹു എന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ അറബി ദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ആർത്തവം വരാത്ത കുട്ടികളുടെയും ഇദ്ദ അടുത്ത നിക്കാഹിനുള്ള ഇദ്ദ മൂന്ന് മാസം ആകുന്നു അപ്പൊ ഓൾറെഡി അവർ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക അതെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ട് വയസ്സിന്റെ കാര്യമേ വരുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റൻസ് താങ്കൾ ഒരു ഏതോ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇവിടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് എം കെ ഇവിടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഒമ്പത് വയസ്സായിട്ട് താങ്കൾ ഇത് എത്ര താങ്കൾ ഇത് എത്ര പറഞ്ഞാലും താങ്കൾ ഇത് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാമിക ലോകം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് കേൾക്കൂ ഡേ ഞാൻ മേളിൽ അതിന്റെ തെളിവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മേളിൽ അതിന്റെ തെളിവിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ ആറുനൂറ്റാണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകമാണല്ലോ ഓക്കെ ആ സമയത്താണ് മുഹമ്മദ് ഐഷ ഐഷ കിട്ടുന്നത് ഐഷ സോറി കിട്ടുന്നതല്ല നിക്കായിരുന്നത് അന്ന് ഐഷയ്ക്ക് പ്രായം ആറ് വയസ്സാണ് പതിനെട്ടില്ല അന്ന് പതിനെട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ 
അന്നും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇന്നും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ തെളിവ് ഞാൻ മേളിലിട്ടിട്ടുണ്ട് സി എൻ എൻ വിറ്റ്നസ് നയൻ ഇയർ ഓൾഡ് ബീങ് സോൾഡ് ഫോർ നിക്കാ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് മാൻ നമ്മടത്തെ വിഷയം പെരിയാറോ ചിരിയാറോ കിരിയാറോ ഒന്നും അല്ല വിഷയം ഇവിടത്തെ വിഷയം എന്തുവാ ഇവിടത്തെ വിഷയം ഇസ്ലാം ശിശു ഭോഗികളുടെ മതമാണോ യെസ് ഓർ നോ അതാണ് വിഷയം ഞാൻ തെളിയിച്ചു ഇസ്ലാം ശിശു ഭോഗികളുടെ മതമാണ് താങ്കൾ തന്നെ വായിച്ചു ടു യങ് അവരുടെ പ്രായം തികയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ആർത്തവം വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഒരു വയസ്സുള്ള രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുവാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് മുഫാഖത എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ തുടയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ തുടയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം എന്തുവാ ഈ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് അതിനകത്ത് നിലവിലുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആര് റിമൂവ് ചെയ്തു മേളി കയറി വരൂ താങ്കൾ മേളി കയറി വരൂ ഇസ്ലാം ഒരു ശിശുഭോഗികളുടെ മതമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ആരും താങ്കളെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒരാള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല താങ്കൾക്ക് സമയം തരും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ മോഡറേറ്റേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഉത്തരം പറയുക ധൃതിയൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താങ്കളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ താഴേക്ക് വിടും ഞാനാണ് ഇപ്പൊ താങ്കളെ അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ സോ ലിസൺ ഇവിടെ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിയമം എന്താണ് ഇത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെയുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ നിയമം മാത്രമല്ല ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിടയിൽ കയറരുത് അത് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും നിറയെ ഐഡിയ ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് പറയരുത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തീർന്നിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി അർജൻറ്റ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സംവാദം നടക്കുകയാണ് എം കെയോട് സംവദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വെച്ച പോയിന്റിന് നസ്രീൻ അവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സമയം തരും പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ താങ്കളെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ താഴെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് മൈക്ക് എടുക്കാൻ പറയുമ്പോഴേ മൈക്ക് എടുക്കാവൂ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഓക്കെ നസ്രീൻ ബദർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ എന്റെ പോയിന്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എവിഡൻസ് ഞാൻ തന്നു മേളിൽ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കാരണം എന്തുവാണ് ഖുറാന്റെ ഈ ആയത്തും മുഹമ്മദിൻ നബിചര്യം ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഇവിടെ വായിച്ചു തഫ്സീർ അൽ ജലാലേൻ ഇബൻ അബ്ബാസിൽ അവിടെ ആർത്തവം വരാത്തവരുടെയും ഇദ്ദാക്കാലം കാരണം എന്തുവാ ആർത്തവം വരാത്ത ബിക്കോസ് ദേ ആർ ടു യങ് ആർത്തവം വരാനുള്ള പ്രായമായില്ല അവരുടെയും അടുത്ത നിക്കാഹിനുള്ള വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് മൂന്ന് മാസമാണ് ഞാൻ എന്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇസ്ലാം ശിശുഭോഗികളുടെ മതമാണ് ഇനി മെം കെ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല എന്ന് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സഹോദര വായിക്ക് സഹോദര കാര്യം പിടി പറയൂ പ്ലീസ് 
സമയം കളയല്ലേ നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞു സ്ഥാപിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് അതിന്റെ മാതണ്ട പക്ഷെ പതിനെട്ട് അല്ല ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തെട്ടൊക്കെ വയസ്സായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിട്ട് മനസ്സാകാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോ എങ്ങാ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് ഇന്ത്യയിലാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും പതിനേഴിലുള്ളവരും പിന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അടക്കം പതിനേഴ് ഉണ്ട് പതിനാറുണ്ട് ഇരുപതുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഓരോ രാജ്യത്തിലെ നിയമത്തിന്റെ ഓരോ ഓരോ ഇത് വെക്കുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം പതിനേഴ് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പതിനാറിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പതിനെട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പിന്നെ ഒരു ശരാശരി വെക്കുന്നതാണ് അതല്ലാതെ പതിനേഴ് വയസ്സും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ അതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് അതല്ലാതെ എന്ന് കരുതി പതിനേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പിന്നെ പിന്നെ കൂടെ അനുസരിച്ച് തെറ്റാണ് അത് പിന്നെ ശൈശ വിവാഹമാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പത്തൊമ്പതായിട്ടും പതിനെട്ടായിട്ടും കഴിയാം എന്ന് കരുതി ഇരുപതിലും പിന്നെ മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ നിയമങ്ങളാണ് അത് പിന്നെ ഓരോ രാജ്യത്തെ ഓരോ പ്രകൃതിയാണ് ഇപ്പൊ ആഫ്രിക്കൻസിനൊക്കെ നല്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സും പ്രായപൂർത്തിയാകും അത് പുരുഷന്മാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ലേഡീസിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഓരോ രാജ്യത്തിനുള്ള നിയമങ്ങളും എം കെ ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഓഡിയൻസ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇത്രയും തെളിവുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ പെയിന്റ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അവരോ ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ നിയമങ്ങൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പതിനേഴ് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇതൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് തന്നത് ഇനിയും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തിനകത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് കേരള കേരളേ കേരള കേരളേ കേരള കേരള കേരളേ കേരള കേരള കേരളേ കേരളേ ഇട കേരളേ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ഖുറാന്റെ ആയത്ത് വെച്ച് വായിപ്പിച്ചത് ആർത്തവം വരാത്തവരുടെയും അതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസമാകുന്നു അവരുടെയും നെക്സ്റ്റ് നിക്കാഹിനുള്ള വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് അതിന്റെ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഇവിടെ തഫ്സീർ അൽ ജലാലയൻ വായിച്ചു ഇബിൻ അബ്ബാസ് വായിച്ചു അവിടെ രണ്ടിലും പറയുന്ന എന്തുവാ ആർത്തവം വരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തുവാ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ടു യങ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രായമാണ് കാരണം കാരണം അവർക്ക് പ്രായമായിട്ടില്ല അവർ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുഹമ്മദിന്റെ സഹാബികളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ സഹാബികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ പിന്നെ തലാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുക്കാനിരിക്കുകയാ അവർ ആ സഹാബികൾ വന്നിട്ടാണ് മുഹമ്മദിനോട് ഈ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗതികേടാണ് ഓഡിയൻസിലുള്ള സഹോദരന്മാര് കേൾക്കേണ്ടതിന് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗതികേടാണ് വിരസത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് താഴെ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് താങ്കൾ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് കേറല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലല്ലോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് വേണേലും തരാം അവിടെ നിൽക്കെ പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നാസ്ലിൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് നാഷണൽ ബ്രോ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലീസ് യാ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് യാ ഇവനെ ഇവനെ ഓക്കേ ഇവനെ ആരെ എടുക്കണം മോഡറേറ്റേഴ്സ് നോക്കി എടുക്കണേ ഇവനെ ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു തരും വെറുതെ ചുമ്മാ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി യാ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ പോയിന്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഓഡിയൻസ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് ഇസ്ലാം പൈശാചികമാണ് ശിശുഭോഗികളുടെ മതമാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാർ ഇങ്ങനത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് വെളുപ്പിക്കാനല്ലാതെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനിയും അടുത്ത തെളിവുകൾ ഞാൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ഞാൻ തരാം വാര്യ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സി എം കെ നാസിൻ ബ്രദർ ഇവിടെ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസാരിച്ചത് മോഡറേറ്റേഴ്സ് മൈക്ക് എടുത്താൽ എം കെ മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പതിനേഴ് വയസ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പതിനെട്ടാം
അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ പെരിയാർ രാമസ്വാമി മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും അവര് പ്രവാചകന്മാരല്ല അവരുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളും വേണ്ട അവര് അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള പെണ്ണിനല്ലല്ലോ അവരെഴുതിയ 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 പ്രമാണങ്ങളിലല്ലല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ നേരെ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കാം എത്ര വയസ്സിലാണ് ഒരു സാധാരണയായിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് എല്ലാം ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് സാധാരണ എത്ര വയസ്സിലായിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന മെൻസസ് ആവുക താങ്കൾ വേറെ വർത്താനം ഒന്നും പറയരുത് എം കെ വേണ്ടെന്ന് അങ്ങനത്തെ വർത്താനം ഇവിടെ ഇല്ല നേരെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോവാൻ താങ്കൾ ഇങ്ങനത്തെ സംസാരമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ നേരെ ആൻസറിലേക്ക് പോവാ ഞാൻ ഇവിടെ മോഡി ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത് നേരെ ആൻസറിലേക്ക് പോവാ സമയം ഞാനതൊന്നത് ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറില്ല ഞാനോ ഞാനോ ഇവിടെ അലോട്ട് ചെയ്ത ടൈം വേറെ ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറില്ല സമയമുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കും എന്റെ ഇടയില് ആവശ്യമില്ലാത്ത പരാമർശം അല്ലെ വീട്ടിത്തരമാണെങ്കിൽ വീട്ടിത്തരമാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കണം താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതൊന്നും വേണ്ട താങ്കൾ ഇതന്നല്ലേ ആവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു ഇനി നേരെ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് രണ്ടു മിനിറ്റ് സമയം തരുന്നു നേരെ ഉത്തരം പറയണം അല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കരുത് താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ അവസരം തരും ചോദിച്ച വാര്യർ ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം താ അല്ലാതെ നാട്ടിലെ കഥകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കണ്ട പ്ലീസ് സമയം കളയല്ലേ രണ്ട് മിനിറ്റ് താങ്കൾ എടുത്തു ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയും ഇത് വല്ലാത്ത വണ്ടി മതി ആ അപ്പോ ഒരു പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴാണ് പ്രായപൂർത്തിയാവുക സ്ത്രീകൾക്കാവട്ടെ പുരുഷന്മാരാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ലാവുക അതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഇത് വെക്കുന്നതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിനും ഓരോ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് അതും പല രാജ്യത്തിലും പല ഭൂപ്രകൃതിക്കും പല നാടിനനുസരിച്ചും അത് ആപേക്ഷികാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഒരേ സമയത്താവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അത് പലതും ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് വെക്കും പതിനഞ്ച് വെക്കും ഇരുപത് വെക്കും അതൊക്കെ ഓരോ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും മറ്റതൊക്കെയാണ് അതും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും മനസ്സസ് ആകുന്നത് പതിനെട്ടിലും ഇരുപതിലും ഇരുപത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കുട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നര വയസ്സായപ്പോ സോറി ഞാൻ ഇടപെടുന്നു ഞാൻ ഇടപെടുന്നു എം കെ ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചേ പല രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ എം കെയോട് ചോദിച്ചത് ഒരു സാധാരണ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് എല്ലാം വളരെ ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സിൽ മെൻസസ് ആകും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആ ഒരു സ്പാൻ മതി കൃത്യം ആ വർഷമല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു സ്പാൻ മതി അത് പറയൂ അതെ കൃത്യം വർഷമല്ല അത് പതിനഞ്ചാകാം പതിനാറാവാം പതിനെട്ടാവാം ഇരുപതാവാം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോ മെൻസസ് ആവുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ വിഡിത്തരമാണ് എന്റെ പൊന്നു സഹോദര താങ്കളോട് പറയാൻ ഒൻപത് തൊട്ട് ഒൻപത് തൊട്ട് അതിനെന്തേലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒൻപത് തൊട്ട് അത് ഡിസോർഡർ ആണ് അത് ഡിസോർഡർ ആണ് എടോ മനുഷ്യൻ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് ഡിസോർഡർ ഉള്ള കുട്ടിക്കല്ല ബുദ്ധി വളർച്ച വന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആറു വയസ്സിലും എട്ടിലും പത്ത് വയസ്സിലും പതിനെട്ട് വയസ്സിലും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന എത്ര വയസ്സിലാ ഒന്നര വയസ്സാകുമ്പോൾ തൊട്ട് കൊച്ച് ആച്ചാന്നോ അമ്മേന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് പറയുന്നവരുണ്ട് എട്ട് മാസം അല്ല അതുകൊണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് എം കെ എം കെ അതുകൊണ്ട് ഒൻപത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ മെൻസസിന്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് അതേക്കുറിച്ച് വിവരം ഇല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാരമായിട്ട് താങ്കൾ അത് കൊണ്ട് നടക്കരുത് ഓക്കെ ഡിസോർഡർ ഞാനത് എടുത്ത് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ ഉത്തരം തെറ്റാണ് അപ്പൊ കേൾക്കൂ താങ്കൾക്ക് തെറ്റായ ഉത്തരത്തിന് അറിവ് പറഞ്ഞു തരാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്റ് പറയാനൊരൗൺസ്മെന്റ് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് പറയാനുള്ളത് താഴെ ഇരിക്കുന്ന തഹാജു താങ്കൾ ഈ തന്തയ്ക്ക് വിളിയും തള്ളയ്ക്ക് വിളിയും നിർത്തൂ സഹോദര താങ്കൾക്ക് മാന്യതയോടെ എന്ത
ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ഇൻഫെൻസി ഇൻഫെന്റ് ഉണ്ണി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഒരു വയസ്സ് വരെ പിന്നെ ടോഡ്ലർ എന്ന് പറയും അതായത് ഒന്ന് വീണ് വീണ് എണീറ്റ് ഓടുന്ന ആ പ്രായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള പ്രായ വയസ്സിന് ടോഡ്ലർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടി ഒ ഡി ഡി എൽ ഇ ആർ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ചിൽഡ്രൻ മൂന്നിന് മേലെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അവരെ കുട്ടികൾ എന്നാണ് പറയുക പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മേലെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ അഡോൾസെൻസ് അതായത് ശൈ കുട്ടി ചിൽഡ്രൻ എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു അഡൾട്ട് ഹുഡിലേക്ക് അവർ പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന ആ വളർന്നു വരുന്ന പ്രായം ആ സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പെൺകുട്ടികൾ ഏത് സമയത്തും അവർക്ക് അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തി അതായത് ശരീരത്തിന് പ്രായപൂർത്തി ആവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ വരുന്നതോടെ അവരുടെ ശരീരം വളരുകയും ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സാകുന്നതോടെ പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ശരീരം പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിച്ച് ഒരു ഗർഭധാരണത്തിനും പ്രസവത്തിനും എല്ലാം അവരുടെ ശരീരം യോഗ്യമാകുന്നത് ഒരു പതിനെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അതാണ് ആ അഡോൾസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അതിനുശേഷമാണ് അവർക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഒരു വിവാഹ ജീവിതം പ്രസവം എന്നിവ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുക ആൺകുട്ടികൾക്ക് അത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് അവരുടെ അഡോൾസൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് അവരുടെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്ന പ്രായം അല്ലാതെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് അതായത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സായി എന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവം വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ വളർച്ച പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ദ ആർ ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ടു ബിക്കം അൻ അഡൾട്ട് അങ്ങനെയാണ് സയന്റിഫിക് വാല്യുവേഷൻ എന്നോട് എതിർപ്പുള്ള ആരെങ്കിലും സയന്റിസ്റ്റോ ഡോക്ടേഴ്സോ നേഴ്സസോ താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വന്നിട്ട് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സമർത്ഥിക്കാം മൃഗങ്ങൾ പോലും മൃഗങ്ങൾ പോലും മൃഗങ്ങൾ പോലും ഒരു വെയിറ്റ് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് മൃഗങ്ങൾ പോലും ഓക്കെ മൃഗങ്ങൾ പോലും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത അവരുടെ ഫീമെയിൽസിനെ ഒരിക്കലും അവര് ഇണ ചേരുകയില്ല അവർക്ക് ദ ആർ ബെറ്റർ സെൻസ് മൃഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ സ്മെൽ മണക്കാനും ഒരു ഒരു മറ്റേ മൃഗം പ്രായപൂർത്തിയായതാണോ എന്നറിയാനോ ഉള്ള ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കാത്തത് പക്ഷെ ഇത് അനുവദിച്ചു തന്ന അള്ളാഹു ഇത് ഖുറാനിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത മുഹമ്മദ് നബിയും അനേകം അടികൾ അർഹിക്കുന്നു 